哎，大家好，我是奈森。我们现在来是这个网咖，名称因为我没有记起来，我只知道它是医术网，好，医术网好像叫战国网的医术网，好，医术馆。来，我们看看里面，怒火两侧壁纸哈，可以选用岩洞材质的照片输出，让人有一种进入洞穴的一种错觉。地下室下去呢，就会看到他们的服务柜台，那他们主打就是哈。环境要舒适，配备高级，好吃饱喝饱。那我们来看里面哈、哦，它这边有是低消点心哈，这不可避免就是五十块一定要付。它有那什么飞机饼干呐、啊、炸银丝卷呐、啊、卡利卡利玲珑果。那我去的时候，它只剩下玲珑果这一项，其他的没看到。那低消饮品部分哈、哦，它有汽水、可必斯、什么冬瓜、柠檬、乌龙茶等等等，巧克力那。我去的时候，哈，科尔必斯是没有看到，冬瓜柠檬也没有看到。那比较推的还是他们的主餐和泡面。那刚刚那些低消品相有缺的部分，哈，他们的官方讲法是说，呃，缺货，啊，缺货。那如果有补货补齐的话，就会补上来，好，就会上架。那它的包厢，哈，只限于包台，三个小时、五个小时、八个小时，十二二四。那看各位包多少？那我的话是八个小时，然后加低消五十元，所以总共是四百一。那这个饮料区哈，是自己来拿。那它这边供只供内用而已，有巧克力、奶茶、雪碧、可乐、汽水，还有果汁、芬达。那在另外一边呢，有这个煎茶、红茶跟无糖绿茶。它比较特别是哈，它除了厕所之外，它在那边洗澡。那可以他们买那个那个浴巾啊，一些盥洗用品在那边洗。那进去里面之前要先脱鞋。那里面空间说实在不大。好，那它还有附一个有靠背的椅子。那主要就是一台机器，那旁边两侧有插座，右边的，啊左边的也有插座可以使用。那这边还有 USB Hub， 啊 USB Hub， 它可以让你使用。那上面有个热水桶、卫生纸，那还有一个小电灯可以可以关。那我觉得不错的是它装着窗帘，然后万一你要睡觉的话，关起来不会那么亮，好会比较舒服一点。那我们来看一下它的规格哈，它规格是一十三代的 i 五，然后配的是十六 G 的 RAM。那显卡部分它主要配的是呃 NVIDIA 的三零六零。这一次发现它的电脑效能是有更新过比较好一点。那这个键盘部分哈，这个触感感觉起来是一般的键盘，它可是它底下有发光。看起来比较炫，啊，并不是那种机械的那种这种这种键盘。那滑水是一般的哈、哦，那它这边有多了三个按键，啊，可以让你翻页用，或其他功能用。然后左边还有两个按键，啊，翻页。那我也是很久没有来这网吧了，网咖。因为我家的电脑，所以就不太会出来这边。那今天是因为来台北办事情，办完之后空档、空闲时间太多啊，晚一点还要来台北，所以我才留在这边了。那这边也感觉起来，这个环境算安静，可它因为楼上面是风管，冷气风管，所以会有那个风吹过去，产生共鸣的声音，啊，会有嗡嗡嗡的声音。那其他部分还好。OK， 那我因为我是第一次来哈，没有用过他的点餐服务，原来是在这个框框网咖客户端这边那个点餐服务，点进去它就出现这个画面，好，那你可以点餐。好，那那边有低消版本，好，五十元低消，你把它点开。好，低消部分只剩下豆干跟这个。小饼干，其他都是要付费的，应该是被吃怕
啊，低敲，棉被足，哎，要付费的。低敲探子是两个，平原的这两个，豆干跟这个小饼干，来翻，各点一个来看看，是什么东西。OK， 那它这个耳机哦，算是音质普通，然后舒服哦，算舒服的一个游戏耳机。那个麦克风，品牌看不出来，我们在拍照照都再查一下好了，再补充进去。那它的音过来哈，这个是大概十到十五分钟左右会会出来。那它这个小小饼干就是乖乖。它这个大乖乖哈，不错吃。<咳>它称作玲珑果啊，追剧小饼干呐。那豆干是<咳>一份是四块豆那个豆干是用炸的。那等一下肚子饿一点，我们再来试其他的哦。这边冷气哦偏冷，大概是在十五到二十度之间。然后到最后，我就直接跟他租棉被来用。那刚刚租用了这个枕头跟棉被，因为冷气在太冷了，好，所以租用他的枕头和棉被。枕头是算比较蓬的，那棉被刚摸的时候还暖暖的，所以他看起来还是蛮蛮不错。太冷先披起来。那这边的饮料也是偏甜一些。那我自己的话是再加那个饮用水来稀释一半，好喝起来比较 OK。那它榻榻米的长度并没有到很长，所以如果要睡觉的话哈，脚要弯曲放到座位区的下面，或是斜躺的，那这样脚会有一小部分超出去。那如果对睡眠品质比较要求的话哈，还是比较推荐背包客栈那种床位会比较舒适。另外就刚刚讲的那个冷气会冷的问题。哦，推荐带件那个长袖外套，不然哦，时间一长，这个只有穿短袖会受不了。我们要结束今天的这个网咖之旅，<笑>因为我真的太久没有来网咖，在家这个可以上瘾。结果真的这个第一次来拍这个影片，来看看，如果你们有兴趣的话，我就多拍一点这种影片。好，那今天影片到这边了。我们下一次见了，拜拜。拜拜